హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలివి యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఇంటర్నెట్లో లార్జ్ ఫైల్స్ని డౌన్లోడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనము ఇంటర్నెట్ని బాగా సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డౌన్లోడ్ ఫైల్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట వాటిల్లో మామూలు డౌన్లోడ్స్ కంటే టోరెంట్ ఫైల్ డౌన్లోడ్స్ అనేటివి కొన్ని లింకులు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ టోరెంట్ డౌన్లోడ్ లింక్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మన యాక్చువల్ బ్రౌజర్ పనికిరాదు అనమాట దానికి సపరేట్గా థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి లైక్ బిట్ టోరెంట్ అని యూ టోరెంట్ అని ఇలాంటివి ఆ బిట్ టోరెంట్ కానీ యూ టోరెంట్ కానీ మన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఉండిందంటే ఆ టోరెంట్ డౌన్లోడ్ లింక్ తీసుకొని వచ్చి మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేసామంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆ టోరెంట్ సాఫ్ట్వేర్లో ఆ డౌన్లోడ్ ఫైల్ ఆ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఈ వీడియోలో అసలు టోరెంట్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి మామూలు డౌన్లోడింగ్కి టోరెంట్ డౌన్లోడింగ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఈ టోరెంట్ డౌన్లోడింగ్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకుందాం మనము టోరెంట్ డౌన్లోడింగ్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు యాక్చువల్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలన్నమాట మనము ఏదన్నా ఫైల్ని ఇంటర్నెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ ఫైల్ ఒక వెబ్ హోస్టింగ్ సర్వర్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అలా సేవ్ అయిన ఫైల్ మనకి యూఆర్ఎల్ లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ని మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఆ సర్వర్ నుంచి మన కంప్యూటర్లోకి డౌన్లోడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది న్యాచురల్గా జరిగే డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ ఈ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ సర్వర్ మీద ఎంతో కొంత ప్రతి డౌన్లోడింగ్ చేసుకునే యూజరు దాన్ని కంటిన్యూస్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట అది చిన్న చిన్న ఫైల్స్ అనుకోండి హండ్రెడ్ ఎంబీ టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఇలాంటి ఫైల్స్ అనుకోండి ఆ సర్వర్ మీద అంత ప్రెషర్ ఉండదు కాబట్టి సింపుల్గా ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా జరిగిపోతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా ఒక పెద్ద ఫైల్ అనుకోండి దాన్ని ఒకటేసారి కొన్ని ల్యాక్స్ థౌజండ్ యూజర్స్ ఒకటేసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ సర్వర్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది యూజర్స్ డౌన్లోడింగ్ చేసుకునే యూజర్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రాసెస్ అనేది డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా టైం తీసుకుంటుంది ప్లస్ డౌన్లోడ్ కూడా కొన్నిసార్లు జరగకుండా ఉండవచ్చు ఆ సర్వర్ కూడా క్రాష్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది యాక్చువల్గా నార్మల్ డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్లో జరిగే పద్ధతి అనమాట ఇప్పుడు మనము టోరెంట్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనే దాన్ని తెలుసుకుందాం అదేందంటే టోరెంట్ డౌన్లోడ్ లింక్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మొత్తం ప్రెషరు సర్వర్ మీదే పడకుండా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సర్వర్లో మన టోరెంట్ ఫైల్ ఉందనుకోండి ఆ టోరెంట్ ఫైల్లో నేను ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడింగ్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి ప్రాసెస్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే థర్డ్ యూజర్ ఎవరన్నా వచ్చి అదే ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకొని అక్కడ లింక్ ఇచ్చి డౌన్లోడ్ ప్రెస్ చేశాడంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అదే ఫైల్ అక్కడ సర్వర్ దగ్గర నుంచి అవైలబుల్ ఉంటుంది అతనికి ప్లస్ నా దగ్గర నుంచి కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట నా దగ్గర నుంచి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫైల్ అనుకోండి దాంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఫైవ్ పర్సెంటో టెన్ పర్సెంటో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఫైవ్ ఎంబీయో టెన్ ఎంబీయో నా సిస్టంలో కూడా డౌన్లోడ్ అయ్యి ఉంది అనుకోండి అదేమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆ టెన్ ఎంబీ ప్లస్ అక్కడ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫైల్ ఆ సర్వర్లో ఉండే కంప్లీట్ ఫైల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆ థర్డ్ యూజర్కి ప్లస్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న టెన్ ఎంబీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెన్ ఎంబీ ఫైల్ కూడా అతనికి అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా ప్రాసెస్ ప్రతి డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రతి యూజర్ ఫైల్ కూడా మళ్ళా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ ప్రెస్ చేసిన బటన్ ప్రెస్ చేసిన ప్రతి అతనికి మన ఫైల్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ టోరెంట్ ఫైల్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత అవైలబుల్ స్పేస్ ఉందో అంటే కంప్లీట్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫైల్ని సీక్వెన్స్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోదు అనమాట టోరెంట్ ఫైల్ ఇక్కడ టూ ఎంబీ దొరికింది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది సర్వర్లో ఇంకో సెవెంటీ పర్సెంట్ దగ్గర ఒక వన్ ఎంబీ అవైలబుల్ ఉంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటుంది ఇంకో యూజర్ దగ్గర ఇంకో పార్ట్ ఉంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైల్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా ఎక్కడైతే తొందరగా అవైలబుల్ దొరుకుతూ ఉందో ఫైల్ అక్కడి నుంచి అంతా డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని ఆ ఫైల్ని మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక సీక్వెన్స్లో అరేంజ్ చేసి కంపైల్ చేసి మనకి లాస్ట్కి
ఏదన్నా టోరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ని మన పీసీలో కానీ మొబైల్ ఫోన్స్లో కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనము కొన్ని టర్మ్స్ వింటుంటాం అనమాట టెక్నికల్ టర్మ్స్ అవి ఏంటంటే సీడ్స్ అని లీచర్స్ అని పీర్ టు పీర్ అని ఇలా రకరకాల టర్మ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ సీడ్స్ అనేది ఏంటంటే ఎంతమంది అయితే యూజర్స్ వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ని కొత్త యూజర్కి షేర్ చేయడానికి రెడీగా వాళ్ళ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనే దాన్ని సీడ్స్ అంటాం అనమాట లీచర్స్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే వాళ్ళ సిస్టంలో అంటే వాళ్ళు టోరెంట్ సాఫ్ట్వేర్నే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళ ఫైల్ని కొత్త యూజరు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు లేకుండా సెట్టింగ్స్లలో కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టుంటారు అనమాట వీళ్ళని ఏమంటారంటే లీచర్స్ అంటారనమాట వీళ్ళు డౌన్లోడింగ్ చేసుకోవడానికే సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఎంతో కొంత సాఫ్ట్వేర్ని కొత్త యూజర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండా చేస్తుంటారు అనమాట అట్ట కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయడానికి వీలు ఉండదు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ యాక్సెస్ పవర్ని వన్ కేబీపీఎస్కో టూ కేబీపీఎస్కో త్రీ కేబీపీఎస్కో తగ్గించేసి ఉంటారు అనమాట దీన్ని తగ్గించేసి ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర డౌన్లోడ్ అయిన ఫైలు కంప్లీట్గా వేరే వాళ్ళకి అవైలబుల్ లేకుండా పోతుంది అనమాట వీళ్ళని లీచర్స్ అంటారు సీడర్స్ అంటే ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చేసుకున్న డౌన్లోడ్ వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ని కొత్త యూజర్కి యాక్సెస్ ఇచ్చి ఉంటారో వాళ్ళని సీడర్స్ అంటారు ఈ లీచర్స్ ఎవరంటే వీళ్ళు ఓన్లీ డౌన్లోడింగ్ చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళు వేరే యూజర్కి కంప్లీట్ పొటెన్షియల్ ఫైల్ని షేరింగ్ని ఆపేసి ఉంటారు అనమాట వీళ్ళని లీచర్స్ అంటారనమాట చూసారు కదా ఈ వీడియోలో అసలు టోరెంట్ ఫైల్ అంటే ఏంటి టోరెంట్ ఫైల్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి టోరెంట్ ఫైల్ డౌన్లోడ్కి మామూలు ఫైల్ డౌన్లోడ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి